மைக் டெஸ்ட் வணக்கம் டைம் என்ன ஆகுது இல்லை எவ்வளோ டைம் அதை மட்டும் சொல்லிவிடுங்க அதான் மெயினு எல்லாேருக்கும் அந்த அம்மா தொகுப்பால் நீ வந்து ஒன்று 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 ஒரு நிமிஷம் தாங்க டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நன்றி மன்னிக்க வேண்டும் எவ்வளவு நேரம் பேச வேண்டும் என்பதை தெரிந்து கொண்டு பேச வந்திருக்கிறேன் என்று கேட்டால் அதற்கான விளக்கத்தை பின்னால் தருகின்றேன் மேடையில் இருக்கக்கூடிய என் இனிய நண்பர் இயக்குநராக கதையாசிரியராக வசரகர்த்தாவாக தன்னுடைய முத்திரையை பதித்த ஒரு இனிய நண்பர் நல்ல இயக்குநர் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக நண்பர் என்று சொன்னேன் அந்த கே பாக்யராஜ் அவர்களே இந்த நிகழ்ச்சியிலே நான் கலந்து கொள்வதற்கு காரணமாக இருந்த இந்த படத்தின் இயக்குநருமாகிய பத்ரி அவருடைய குருநாதர் படங்களை மிக நகைச்சுவாக இயக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய சூப்பர் ஸ்டார் வரை எல்லோரையும் இயக்கிய நல்ல இயக்குநர் இனிய நண்பர் சுந்தர் அவர்களே எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக இன்றைய திரைப்பட உலகத்தின் திரைப்பட இயக்குநர் சங்கத்தின் தலைவராக என் இனிய நண்பராக திரை உலகத்தில் ஒரு புது வசந்தத்தை ஏற்படுத்தி தன் திறமை என்பது என்றும் வானத்தை போல என்று நிரூபித்த என் இனிய நண்பர் விக்ரமனோர்களே மற்றும் இந்த அரங்கத்திலே வந்து அமர்ந்து இன்றைக்கு திரைப்பட தொழிலாளர் சம்மேளனத்தின் தலைவராக இருக்கக்கூடிய என்னுடைய கலை உலகத்தை சார்ந்த நண்பர் சிவா அவர்களே மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டு அத்தனை பேரையும் வாழ்த்து வந்திருக்கக்கூடிய நான் வந்து பட்டியல் போட்டேன்னா நேரம் போதாது இருந்தாலும் அத்தனை பேர் பேர் சொல்லணும் அது சொல்லாமல் போக முறை அல்ல ஆனால் பொறுப்பில் இருக்கிறவங்க பெரியாது சொல்வது எனக்கு ஒரு பொறுப்பு என்ற காரணத்துக்காக தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்திலே இன்றைக்கு சிறப்பாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய இனி நண்பர் தயாரிப்பாளர் சிவா அவர்களே இந்த படத்தின் கதையாசிரியர் எழுத்தாளனை பாராட்ட வேண்டும் நடிகருக்கு அப்பாற்பட்டு கதையின் இந்த படத்தின் எழுத்தாளராக வசரகத்தாக இருக்கக்கூடிய நண்பர் சிவா அவர்களே எப்படி என்று கேட்டால் நான் சிவனை எப்பொழுதும் மறப்பதில்லை மூன்று சிவா உலகத்துக்கே ஒரு சிவன் தென்னாடு உடைய சிவனை போற்றி எந்நாட்டவருக்கும் இறைவா போற்றி அப்படிப்பட்ட சிவன் அந்த சிவனை மறப்பேனா ஒரு பக்கம் தொழிலாளர் சம்மேளனத்தின் தலைவர் சிவா இன்னொரு பக்கம் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்தின் சிவா இன்னொரு பக்கம் நடிகர் எழுத்தாளர் சிவா இப்படி மூன்று சிவா இப்படி இந்த மூன்று சிவா இவர்களுக்கு மத்தியிலே நான் பேச வேண்டும் என்றது உங்களுக்கு அதை கேட்பதற்கு ஆவா ஆனால் இந்த திரை உலகம் தான் எங்களுக்கெல்லாம் போட்டது பூவா அப்படி இவர்களுடைய பேரை எல்லாம் சொல்லிவிட்டு என்னுடைய நண்பர்கள் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் தானு ஏன்னு கேட்டால் தானு எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு விதத்தில் முதலாளின்னு சொல்லணும் என்னுடைய நண்பர் கூலிக்காரன் படத்தில் எனக்கு பாடலாசிரியராக இசையமைப்பாளராக என்னை வைத்து படம் எடுத்து ஒரு திரைப்பட முதலாளியும் கூட ஏன்னா சினிமாவில் முதலாளிகளை மறக்கக்கூடாது அந்த அடிப்படையில் நண்பர் தானிலிருந்து தொடங்கி நம்முடைய எச்சு முறையிலிருந்து எல்லாத்துக்கும் மேலே இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இளைய தலைவர்களுடைய நடிகர்கள் எனக்கு வந்து விமலை எல்லாம் பார்த்தா பெருமையாக இருக்குது விமலை பார்த்தாலும் சரி நம்ம சிவா பார்த்தாலும் சரி அது வந்திருக்கக்கூடிய அந்த சதீஷாக இருக்கட்டும் அடுத்த கலைஞர்களுடைய ஒரு என்னோட என்னுடைய இனிய நண்பர் சத்யராஜுடைய புதல்வன் சிவியாக இருக்கட்டும் இவர்கள் எல்லாரையும் பார்க்கும்போது அந்த வந்து வாழ்த்திட்டு உட்காந்துருக்க சதீஷாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே ஒரு இயக்க ஒரு இசையமைப்பாளர் என்ற முறையில் வந்து இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய அந்த சந்தோஷ் அவர் அப்புறமா கார்த்திக் சு இயக்குனர் கார்த்திக் சுப்ராஜ் என்னால் பட்டியல் போட முடியல நீண்டு கொண்டே இருக்கின்றது இந்த படத்தில் நடித்த நடிகர்கள் உண்மையிலே ஜிகர் தண்டால் மூலம் புகழ்பெற்ற நம்முடைய சிம்மாவாக இருக்கட்டும் இந்த படத்தில் நடித்தக்கூடிய கருணாவாக இருக்கட்டும் அடுத்தது வந்து படத்தின் கதாநாயகி விஜயலட்சுமியாக இருக்கட்டும் அவர் இணைய நண்பர் அக அகத்தினுடைய புதல்வி இப்படி வந்து என்னால் யார் யார் பேர் விடுறதுன்னு எனக்கு ஒன்றும் சரியில்லை அத்தனை பேர் மேடையில் இருக்காங்க அப்புறமா இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்திருக்கக்கூடிய ஏனைய நண்பர்களே இங்கே கூடியிருக்கக்கூடிய பெரியவர்களே இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கக்கூடிய தாய்மார்களே மற்றும் என்னை ஏற்றிவிட்ட ஏனைப்படிகளாம் கரையேற்றிய துணிகளாம் என்னை வாழ்க்கை வாழ வைக்கக்கூடிய என் அருமை தமிழக ரசிக பெருமக்களே எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக ஊடகத்துறையை சார்ந்த நண்பர்களே 
பத்திரிகை துறை நண்பர்களே தொலைக்காட்சி எடுக்கின்ற நண்பர்களே புகைப்பட கலைஞர்களே எல்லாருக்கும் வணக்கம் என்னை கிட்ட நான் இன்றைக்கி ரொம்ப இந்த டைம் இருபது நிமிஷத்துக்குள்ளே எவ்வளோ இந்த பேர்லாம் சொல்கிறது போட்டேன்னா பட்டியல் போட்டால் இதாகிட்டு எல்லாவற்றுக்கும் மேலே இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நான் வர்றதுக்கு மூல காரணம் இந்த படத்தின் தயாரிப்பாளர் சுதீர் அவர்கள் ஸ்கைலைட் கிரியேஷன்ஸ் சுதீர் அவர்களும் இந்த அப்ஷாட் ஃபிலிம்ஸுடைய தயாரிப்பாளர் மதுசூதன் அவர்களுக்கும் முதற்கண்ணனுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நான் விசில் சத்தம் வரும் என்பதற்காக பேசுபவன் அல்ல பேசினால் விசில் சத்தம் வர வேண்டும் நாம் பல மேடைகளை பார்த்தவன் பல கைத்திட்டல்களை பார்த்தவன் பல விசிலை பார்த்தவன் பல போராட்டங்களை பார்த்தவன் அதனால எனக்கு வந்து இன்னைக்கு ஒரு தர்ம சங்கடமான சூழ்நிலை இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நான் வரத்துக்கு என்ன எப்பயுமே ஒரு சித்திரம் இருக்கிறது என்று சொன்னால் சுத்து சித்திரம் சுவரை நினைத்து பார்க்க வேண்டும் சுவர் இல்லாமல் சித்திரத்தால் வாழ முடியாது அதை போல சித்திரம் அடுத்து யாரை எண்ணி பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் சுவர் கூட அடுத்தது தன்னை தீட்டிய கரத்தை தான் சித்திரம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் ஒரு எந்த சித்திரத்தை கரம் தீட்டுகிறதோ சித்திரத்தில் இருக்க வேண்டும் தரம் அது இருந்தால் தான் சித்திரமாகும் விசித்திரம் அப்படி ஒரு சித்திரத்தை தீட்டிய கரத்தை சித்திரத்தை தாங்கக்கூடிய சுவற்றை எண்ணி பார்ப்பதை போல இன்னை வரைக்கும் நான் என்னை உருவாக்கிய தயாரிப்பாளர்களையும் என்னை உருவாக்கிய இந்த திரை உலகத்தையும் நான் எண்ணி பார்க்கக்கூடியவன் இன்னைக்கு நான் மேடையில் இன்னைக்கு நிற்கிறேன் நல்லா என்று சொன்னால் அதற்கு காரணம் இன்ஷா அல்லா பிஸ்மில்லா பிரைஸ் அலாட் மதங்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு எல்லாம் இல்லை இறைவன் அந்த இறைவனோட அருளால் தான் இன்றைக்கி நான் மேடைக்கு வரேன் சொன்னேன் எனக்கு வந்து இன்றைக்கு கொஞ்சம் கூச்சமாக இருக்குது சிறப்புரை என்று போட்டு விட்டார்கள் சிறப்புரை என்று போட்டு விட்டதுக்கு பின்னாடி டி ராஜேந்தர் எம்ஏன்னு பட்டம் போடலை எனக்கு வேணாம் ஏன்னா அது நான் படித்து வாங்கின பட்டம் சினிமாவில் இத்தனை வருஷம் இருந்திருக்கிறேன் ஒரு நாள் கூட என் பேருக்கு முன்னாடி நான் பட்டம் போட்டுக்கிட்டதே இல்லை நான் அந்த பட்டத்தெல்லாம் நம்புறது இல்லை ஏன்னா சினிமாவில் பட்டம்லாம் அப்பப்போ பறந்துடும் இதுதான் உண்மை பட்டம் ஆகிவிடும் சமயத்தில் தம் பட்டம் நான் ப நான் படித்து வாங்கின பட்டம் மட்டும்தான் எனக்கு நிரந்தரம் அதை உணர்ந்துடுவேன் அதனால் யார் நம்மளை உருவாக்குறாங்களோ அவங்க நினச்சி பார்க்கணும் அது மாதிரி இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு நான் வரத்துக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சுதிர் சுதிர் அழைத்தார் எல்லாத்துக்கும் மேலே இந்த படத்தின் ப்ரொடக்ஷன் டிசைனர் வெங்கட் அவர் என்னால் மறக்கவே முடியாது ஏ என்னுடைய நண்பர் திரு பிரகாஷ் ராஜ் அவர்களோடு அவரை நான் சந்தித்திருக்கின்றேன் அப்படிப்பட்ட அவர் தயா படத்துக்காக என்னுடைய சிம்பு கார்டனில் டிஆர் சிம்பு கார்டனில் செட்டு போடுறதுக்காக வந்த அந்த வெங்கட் அன்று தொற்று பழக்கத்தோ இந்த படத்தை டிசைன் பண்ணி கொடுத்துருக்கக்கூடிய அவர் இதுக்கு நீ வரணும்னு நினைக்கின்றார் இவர்கள் எல்லாம் மீறி திரைப்பட உலகத்திலே என்னால் உருவாக்கப்பட்ட டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் எனக்கு படத்தை கொண்டு வந்து படம் எடுத்தால் என்ன நான் எம்ஜி சொல்கிறேனோ எஃப்ஹெச் சொல்கிறேனோ போட்ட திருவண்ணாமலை மீனாட்சி திரையரங்கத்தை நடத்தி கொண்டிருந்த இனிய நண்பர் ஜெய்குமார் மற்றும் அவரோடு வந்த திருப்பதியை சார்ந்த திரையரங்கத்திலே படம் போடக்கூடிய இனிய நண்பர் சுந்தரம் இவர்களுடைய அன்பு வேண்டுகோளுக்கு எல்லாத்துக்கும் மேலே இந்த நிகழ்ச்சிக்கு போக வேண்டும் என்று அன்பு இவர்களுடைய அன்பு அழைப்பை ஏற்று சென்று வர வேண்டும் என்று சொன்ன என்னுடைய இளைய சகோதரன் அதாவது என்னுடைய தம்பி வாசு எதற்காக இதெல்லாம் சொல்லிடுறேன்னு சொன்னேன் கொஞ்சம் தண்ணி வேணும் இது எல்லாத்துக்கும் மேலே என்னை இந்த விழாவுக்கு வர்றதுக்கு இம்ப்ரெஸ் பண்ணது ஒரு இதயம் அது யாருன்னு கேட்டால் இந்த படத்தின் இயக்குனர் பத்ரி ஒரு வழக்கறிஞர் நல்ல ஒரு பேச்சாளர் இயக்குனர் விக்ரமன் கூட அவரை பற்றி சொன்னார் நல்ல பேச்சாளர் நல்ல பண்பாளர் நான் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வர்றதுக்கு காரணம் அவருடைய அவர் ஒரு மெயின் ரீசன் என்னென்னு கேட்டால் நான் வேலூரில் ஒரு திரைப்பட திரைப்பட அரங்கம் ரெண்டு தேட்டர் டிஆர் காம்ப்ளெக்ஸ் அதில் ஒன்று சிலம்பு சிலம்பு திரையரங்கம் இன்னொன்று குரல் கலையரங்கம் அந்த ரெண்டு திரையரங்கத்தில் தேட்டர் எடுத்தோன்னா படம் போடுறதுக்கு ஆசிய எக்ஸிபிட்ராக அதாவது ஒரு திரையரங்க உரிமையாளர் நான் ட்ரை பண்ணப்ப என் திரையரங்கத்துக்கு நான் கேட்டு போட்ட ஒரு படம் வீராப்பு என்ற படம் அந்த படத்தின் இயக்குனர் எல்லாத்துக்கும் மேலே அந்த படத்தை நடித்த நடிகர் சுந்தர் என் திரையரங்கத்தில் நான் ஒரு படம் போட்டதுக்கே அந்த படம் போட்டால் அவங்களுக்கு பெருமை ஆனால் என் தேட்டரில் அந்த படத்தை கேட்டு நான் நார்த் ஆர்கார்டு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் வாங்கி அந்த திரையரங்கத்தில் அந்த போட்ட அந்த படத்தை கொடுத்த அந்த இயக்குனரை என்னை அழைத்த போது நான் திரும்ப அந்த மரியாதையை கொடுத்துடணும் 
அந்த மரியாதைக்காக வந்தேன் எல்லாத்துக்கும் மேலே இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு டி ராஜேந்திர வராரா அவர் வந்தாக்கா சிங்கப்பூரில் இருக்கக்கூடிய நான் வரணுன்னு என் தாய் சொல்கிறாங்க என் தாயோட அந்த அன்புக்காவது நீங்கள் வர வேண்டும் என்று சொன்ன அவருடைய வார்த்தை அது மட்டும்தான் நீங்கள் வர வச்சது எல்லாரும் வாழ்த்ததுனது விட அந்த தாய் எங்கு இருந்தாலும் ஒரு தாயின் சபதம் எடுத்தவன் தாய் தங்கை பாசம் எடுத்தவன் ஒரு தாயின் சபதம் எடுத்தவன் தாய் தங்கை பாசம் எடுத்தவன் என் தங்கை கல்யாணம் எடுத்தவன் தங்கைக்கு ஒரு கீதம் எடுத்தவன் தாய்மார்களுக்காக என்னற்று படம் எடுத்தவன் அந்த தாயோட அந்த உணர்வு அந்த தாய்மார்கள் என் மேலே வச்சிருக்கக்கூடிய அன்பை வெளிப்படுத்தி அவங்க நீ வரணும்னு நினைக்கிறாங்க என்று அவர் சொன்னார அவர் நான் வர வேண்டும் என்று நினைத்தார் அவர் நினைத்த காரணத்தால் என்னுடைய விழிகளை உண்மையிலேயே ஆனந்த கண்ணீரால் நினைக்கின்றேன் இப்படிப்பட்ட ஒரு மகனை ஈன்றெடுத்து அவருக்கு இந்த ஒரு மரியா எல்லா இந்த உலகத்தில் சினிமாவில் வெற்றிலாம் வரும் சார் என் இணைய நண்பர் பாக்கியராஜ் பார்க்காத வெற்றியா இயக்குனர் பாரதிராஜ் அவர்கள் பார்க்காத வெற்றியா இயக்குனர் கே பாலச்சந்திர அவர்கள் இயக்குனர் சிகரம் அவர் பார்க்காத வெற்றியா என் இணைய நண்பர் என்னுடைய என்னுடைய எனக்கு பின்னாடி வந்தவர் தான் ஆனால் அவர் ஜெயித்த விக்ரமன் அவர் பார்க்காத வெற்றியா சினிமாவில் வெற்றி தொழிலாம் மாறி மாறி வரும் உடனே வெற்றி பெற்றவுடனே காலரை தூக்கி விட கூடாது ஏன்னா பிகாஸ் ஐ நெவர் ரைஸ் மை காலர் பிகாஸ் ஐ ஆம் ஏ வெரி குட் ஸ்காலர் ஐ நெவர் ரைஸ் மை காலர் நான் ஒரு சாதனையாளன் என்று சொல்லிக்கொள்வதே இல்லை ப்ராப்பர்ட்டி மீன்ஸ் த அப்ரிசியேஷன் வில் பி தர் அண்ட் த டிப்ரிசியேஷன் வில் பி த அக்கௌண்ட் மீன்ஸ் the profit will be there the loss will be there life means the up and downs will be there vaalkana yetcha yerak irukum adha vaalka sakkarana melaiy irukum keelaiy varum sakkarai melaiy keelaiy maari maari vandha dhaan sakkaram odum na melaiye irupen sonna ore edathil nikkum idha vaalka vaalka ingiradhu oru sakkaram adu suthikitte irukanum andha vaalka ingira sakkarathile vetri tholvi enna panna na life ellaroda vaalkai more or less its same eppadi nu kekkireengala life it's a game sometimes on sometimes only it i mean we will get the name we will get the fame sometimes we have to face the shame because life is the game because anana t rajender ma i am not ready to expose myself as a literate mhd master of higher education but i never expose myself i never show myself as a educated person in the film industry na romba hide panni i will suppress myself i will oppress myself i will depress myself i will express as a romba sadharanamana una thala ki enna kuda podradilla podradilla enna ana indha thala nenachi pagudhu enna podradilla enna indha thala enna nenachi pagudhu enna ஏன்னா ஒரு தலை ராகன் ஒரு படத்தில் வந்து ஆனால் இன்னைக்கு ஒரு தலை கதன்ற ஒரு படத்தினுடைய கதை இயக்குனராக இருக்கிறேன் என்னுடைய மகன் இன்றைக்கு என்னுடைய மகன் சு என்னுடைய சிம்பு என்னுடைய மகன் சிலம்பரசன் எஸ்டிஆர் அவர் கதாநாயகனாக இருக்கக்கூடிய காலத்தில் ஒன்றும் இல்லை ஒரே ஒரு கால அவர் கதாநாயகன் இருக்க காலத்தில் வீராசாமின்னு ஒரு படத்தில் நடித்தேன் அவரை வந்து கெஸ்ட் ரோல் கூட நான் கூப்பிடல யாரோ ஒரு படத்துக்கு அவருடைய நட்புக்காக போய் நடிப்பார் அவரை போய் நான் கூப்பிட்டதே இல்லை அங்கத்தான் உடனே நீ தலைக்கண்ணன் நினைக்க கூடாது தன்னம்பிக்கையோட இலக்கணத்தை நீங்க கத்துக்கணுங்கிறதுக்கு மட்டும்தான் சொல்ற தலைக்கணம் அல்ல இப்ப நிக்கல் முருகன் கை தட்டார் அவருக்கு என்னை பத்தி தெரியும் என்னை மதிக்காத இடத்துக்கு நான் போவே மாட்டேன் மதிக்கிற என்னை மதிச்சுட்டா மண் குடிசை கூட மதிப்பேன் என்னை மதிக்காதவன் மண்ணாதி மன்னனாலும் மவுண்ட் பேட்டன் பிரபுனால அங்க போக மாட்டேன் அது ஒரு தில்லு மேடையில பேசணும்னா இப்ப சிறப்புரைன்னு சொல்றாங்க எப்படி சிறப்புரை வரும் எங்க இருந்து கிடைக்கும் நான் காலேஜில் படிக்கும் போது பல்கலைக்கழகத்தில் படிக்கும் போது என்ன ஆகும் லைஃப்பில் காலில் செருப்பு போடுறதுக்கே கஷ்டம் ஏன்னா வேட்டி கட்டிகிட்டு போவேன் என்ன மாப்பிள்ள வேட்டி கட்டிகிட்டு வரேன்னு கேட்பான் அப்போ சொல்லுவேன் பேண்ட்டு போட்டால் செருப்பு போடணுண்டா வேட்டி கட்டினா செருப்பு இல்லாமல் கூட வரலாம் எல்லாத்துக்கும் மேலே வேட்டி அழுக்காயிடுச்சுன்னு வச்சுக்க நாளைக்கு வரும்போது வேட்டியை பரட்டி கட்டிகிட்டு வரலாம் ஆனால் பேண்ட் அழுக்காயிட்டா பரட்டி போட முடியாதுரா அப்படி காலுக்கு செருப்பு கூட வாங்க முடியாத என்ன இன்னைக்கு ஒரு சிறப்புரை ஆற்றக்கூடிய அளவுக்கு இந்த சினிமா உலகம் ஆக்கியிருக்குன்னா ஆண்டவனுக்கு நன்றி அந்த ஆண்டவனுக்கு அப்புறம் என்னோட திரையரங்கத்தில் உட்காந்து பார்த்து என்னை ஆளாக்கின இந்த ரசிக பெருமக்களுக்கு நன்றி 
என்னை வளர்த்து விட்ட மீடியாக்களுக்கு நன்றி மீடியாவில் சில பேர் அப்படி இப்படி எங்கே எங்கே என்னை பற்றி பிடிக்காதவங்க மீடியான்னா சில பேர் அப்படி இப்படி எழுத தான் செய்வாங்க கதிர்னு சொன்னாக்க நெல் விளையிற மாதிரி இருந்ததுன்னா நெல்லும் விளையும் பதரும் விளையும் நெல்லை மட்டும் தான் பார்க்கணும் பதரை பார்க்கக்கூடாது பதரை பார்த்துட்டு பதரவே கூடாது லைஃப்பில் உங்களுக்கு நான் என்ன சொல்கிறது தெரியுமா இப்போ என்னான்னு கேட்டால் இதெல்லாம் பற்றி பேசணும் ரொம்ப நேரம் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட டைம் ரொம்ப டு பி ஃப்ரேங்க் வித் யூ திஸ் டைம் இஸ் இட்ஸ் நாட் இனஃப் ஃபார் மீ டு எக்ஸ்பிரஸ் மை வியூஸ் என்னொன்று அதுக்கு காரணம் என்னோட மை டைம் வாழ்க்கையில் டைம் என்பது என்னன்னு கேட்டால் டைம் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா ஒய் ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் திஸ் டைம் மீன்ஸ் ஐ எம் டூயிங் த ரிசர்ச் இந்த ஆர்எஸ் குப் அந்த நியூமரலஜி அந்த நேமியாலஜி எல்லாத்தையும் பற்றி நான் ரிசர்ச் பண்ணுற மோர் தென் தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் இப்போ நான் வந்து விக்ரமன் சார்ட்ட கொஞ்சம் நேரம் பேசிகிட்டு இருந்தேன் நீங்கள் ஏன் தாடி வச்சுருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் நீங்களும் வச்சு வச்சிருப்பது தாடி நானும் வைத்திருக்கிறேன் தாடி நான் உங்களை நீங்கள் இங்கே வந்திருக்கிறீர்கள் தேடி நீங்கள் அருகில் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் நாடி நான் பிடித்ததும் உங்களுடைய பிடித்து பார்த்ததுண்டு உங்களுடைய நாடி திரை உலகத்தில் வெற்றியோ தோல்வியோ நான் போனதில்லை வாடி வெற்றியோ தோல்வியோ நான் போனதில்லை வாடி காரணம் நான் பல கட்டங்களில் சூடி இருக்கிறேன் வாகை சூடி நின்று இருக்கிறேன் வாகை சூடி ஆனாலும் தோல்வி கண்ட போது நான் போனதில்லை வாடி ஏன்னு கேட்டா லைஃப்ல வெற்றி தோல்வி மாறி மாறி வரும் இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன தெரியுமா நேரம் பேரத்துல நேரம் வாட்ஸ் மீனிங் ஃபார் த நேரம் அதை அப்படியே ஸ்பிளிட் பண்ணி பாருங்க அகார்டிங் டு என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த நேரம் அதை பிரித்து பார்த்தால் நேரம் அதில் இருக்கு பாருங்க ரம் ரம் அடிச்சவன் எப்படி டம் அடிக்கிறவன் உலகத்தில் டம் அடிக்கிறவன் ஸ்டைல பாருங்க டிரம் அடிக்கிறவன் விட டம் அடிக்கிற ரொம்ப ஸ்டைல அடிப்பான் உலகமே இவன் கையில் மாறி பாரு படைச்ச இறைவன் மேலே இருக்கான் மேலே பார்த்து ஊதுறான் அவன் நினைச்சா ஊதுனா இவன் போடுவான் இவன் ஊதுறான் தம் அவ்வளவு ஸ்டைல அடிக்கிறான் நான் தம் அடிக்க மாட்டேன் அதனால தான் சொல்றேன் நான் நான் அடிக்கிறது இல்லை தம் நான் ஏத்துறது இல்லை ரம் அதனாலதான் இந்த மக்களால் என்னை கட்ட முடியல ஓ ரம் அதனாலதான் தோல்வி வந்தா எனக்கு வந்து சேர்றது இல்லை பாரம் என்னை யாரும் கட்ட முடியாது ஓரம் என்னோட படங்கள் ஓடி இருக்குது அத்தனை வாரம் பல வாரம் ஒரு வருஷத்துக்கு ஐம்பது வாரம் இங்க மதுசூதனன் பேர் இருக்காரா தெலுங்குல ஒரு மதுசூதனராவ் என்னோட நான் ஒரே ஒரு படத்தை ஒரு தங்கை கோருக்கு இதில் போய் வந்து நான் வந்து ஒரு சூலக்கர் பண்ண ஒரு கேரக்டர் பண்ணேன் பண்ணதில் போய் நான் அந்த கேரக்டருக்கு போய் வாடகையை மச்சி வாடகை மச்சி அப்படின்னு சொன்னோன்னே டீ ராஜேந்திரன் இவன் மச்சி ஓகே என்ன என்னை மச்சி மச்சி நீ பிச்சு போட்டுலாம் நினைச்சோன்னு வச்சுக்க அந்த படத்தில் நான் சம்பாதிச்சது அத்தனை கோடி அத்தனை கோடி என்னை பார்த்து எல்லாம் சொல்லுவான் நீ என்ன பெரிய ஹீரோவா அப்படின்னா நான் இல்லப்பா ஹீரோ அப்படின்னு அப்புறமா சொன்னேன் நான் ஹீரோ இல்லை இல்லை நீ ஜீரோ ஹே நான் ஹீரோ இல்லை இல்லை நீ ஜீரோ பார்த்தேன் என்னடா சார் நான் ஹீரோ இல்லை இல்லை நீ ஜீரோ நீ அச்சு மச்சி நீ தண்டனக்கா அவ்வளோதான் உனக்கு தெரியும் ஹே ஏ தண்டனக்கா நீ சொல்றிய ஏ ஆர் ரிமன் ஒர்க்கிங் வித் டி ராஜேந்தர் ஒன்ஸ் அபான் ஏ டைம் ஹி வாஸ் ஒர்க்கிங் வித் மீ அஸ் ஏ கீபோர்ட் பிளேயர் ஆஸ்கர் வாங்கினேன் ஏ ஆர் ரகுமன் என்னை இன்ஸ்பிரேஷன் என்னை இன்ஸ்பைர் பண்ண மியூசிக் டைரக்டர் யார்னா டி ராஜேந்திரன் சொல்லக்கூடிய இடத்துல நான் இருக்கேன் நீ என்னை பற்றி சொன்ன தண்டனக்கா சொன்னான்னா என்ன சொன்னான்னா நான் சம்பாதிச்சிருக்கேன் பணம் தண்டனக்கா நீ சொல்கிற தண்டனக்கா எப்படி என்னோட நாலேஜ் தெரியுமா ஒரே ஒரு நாள் மெய்க் வை ஜஸ்ட் யூ ஃபுட் த மெய் யூ கீ த பிளாட்ஃபார்ம் என்னை பார்த்து ஒருத்தன் கேட்டான் டி ராஜேந்தர் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் இன்னும் ஒரு பெரிய பிளாட்ஃபார்ம்லாம் இருக்குது கிடைக்கணும் பெரிய பிளாட்ஃபார்ம் கிடச்சிக்கணும் ஒருத்தர் மாயத்தில் வந்து சொன்ன என் ஊரில் நான் ஒன்னே சொன்னேன் எனக்கு ஆண்டை இது கொடுத்தே போகிறோம் நான் மாயத்தில் பிளாட்ஃபார்த்தில் நின்று தட்டி தட்டி பாடிக்கிட்டு இருந்தேன் நான் அங்கேயே நின்றுட்டு இருந்தேன்னா அந்த பிளாட்ஃபார்மு இதில் நின்றுட்டு இருந்து பாடிக்கிட்டு இருந்தேன்னு வச்சுங்க என் வாழ்க்கை ஆகியிருக்கும் தரிசு இந்த அளவுக்கு சினிமாவில் கடவுள் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கொடுத்துருக்காரு இதுவே பெருசு இதுக்கு மேலே ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் ஆண்டவன் கொடுத்தா அது பரிசுன்னு நீ உடனே டி ராஜேந்தர் சரிசுன்றான் டி டி ராஜேந்தர் பெருசுன்றான் டி ராஜேந்தர் பரிசுன்றான் அப்படின்லாம் நினைச்சா ஒவ்வொரு வேடுக்கு ஒரு மீனிங் இருக்கு இன்னைக்கு சொல்றேன் 
தமிழா இருந்தாலும் சரி ஆங்கிலமா இருந்தாலும் இந்த அலிட்ரேஷன் நாட் ஓன்லி இன் தமிழ் இஃப் யூ வாண்ட் யூ கிரியேட் த பிளாட்ஃபார்ம் அன்னைக்கு சொன்னா பத்ரி கிட்ட பேசிக்க ஆரம்பிச்சுனேன் ஆஸ் எ லாயர் ஐ வாஸ் சப்போஸ் டு பிகேம் எ லாயர் ஐ ஃபினிஷ் மை எல்எல்பி ஆல்சோ ஐ டன் மை பிஹெச்டி ஆல்சோ எனக்கு <laughs> 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 இவ்வளவு திறமை இருக்கிறவனே பண்ணுவான் கிண்டல் கடற்கர் கிண்டல் பண்ணா கடற்கை இருக்கு போறோம்னு வச்சுக்கோ இப்ப எனக்கு முன்னாடி நம்ம நண்பர் நடிகர் ஸ்ரீகாந்த் சார் வந்து பேட் பிடிச்சாரு அவரு அவரு ஸ்ரீகாந்த் ஸ்டைல் அவர் பிடிச்சிட்டாரு நான் கிரிக்கெட் பிளேயர் ஸ்ரீகாந்த் சார் அவர் ஸ்டைல் அவர் பிடிச்சாரு நான் போனேன் கிரிக்கெட் பிடிச்சிட்டு என்னால போஸ்ட் கொடுக்க முடியும் நான் கொடுக்கல அடிக்கிறவர் போஸ்ட் அடிச்சு தூக்குனேன் அங்க கிளாப்ஸ் ஒரு நிலைப்படம் எடுக்கிறவங்க கொடுக்குறாங்க சார் அங்க போய் நான் ஸ்டில் பாலாஜி <laughs> சிபி பாருங்க அத்தனை வீட்டு பிள்ளைங்க வந்தது நம்ம கிருஷ்ணா கூட என்ன நண்பர் பட்டியல் செய்வரோட பையன் சிபி பாருங்க என் ஃப்ரெண்டோட பையன் என்ன மரியாதை எனக்கும் பாக்கி ராஜ்யம் கொடுத்து தருப்பாருங்க பிள்ளைங்க என்ன அப்படி வளர்க்கணும் முதல்ல மரியாதை வேணும் மரியாதை கொடுக்க கற்றுக்கணும் இன்னைக்கு சொல்கிறேன் சார் மெயின் மேட்ரு எதுக்கு தெரியுமா வரேன் இவ்வளவெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு ஆடி ஓடி பாடி ஒரு என்னை வந்து ஒரு எலெக்ஷன் மீட்டிங் போனால் கரெக்டாக பத்து மணிக்குள்ள மீட்டிங் முடிக்கணும் ஒன்பது ஐம்பதுக்கு போவேன் பத்து நிமிஷம் பத்து நிமிஷத்தில் பேசுறதுல பத்தாயிரம் ஓட்டை பிறட்டுவேன் டென் மினிட்ஸில் அதே மாதிரி இப்போ எனக்கு கொடுத்தது இருபது நிமிஷத்தில் எவ்வளோ நேரம் போயிருக்கு பன்னெண்டு நிமிஷம் போயிடுச்சு இப்போ இருக்கிறது எட்டு உன்னுடைய டார்கெட்டை நீ எட்டு வச்சுடாத லொட்டு வாங்கணும் கை தட்டு பேசணும் பட்டு பட்டு அப்படியே தெரிக்கணும் பட்டு பட்டு இந்த படம் ஓடி வந்து புடிசர் குவியும் துட்டு துட்டு அது அப்படியே ஆகணும் திருப்பதி லட்டு லட்டு பணத்தில் குவிக்கணும் கட்டு கட்டு மேட்ரு ஏதோ வந்ததுக்கு அப்படியே அது டப்பு டப்பு எட்டே நிமிஷத்தில் இனிமேலுக்கு வேறு எதுவும் பேசக்கூடாது என்ன மரியாதை இருக்குன்னு சொன்னால் என் பையனை கூட ரொம்ப மரியாதையாக பேசணும்னு தான் என் பையன் சிலம்பரசனையும் வளர்த்துருக்கேன் குரல் வசனி வச்சு வளர்த்துருக்கேன் ஒரு நன்றி சைடில் ஒரு சைடு சைக்கிள் கேப்பில் என் பையனோட படத்துக்கு இது நம்மளால் டைட்டில் பாண்டியராஜ் இயக்குறாரு அந்த டைட்டில் வந்து அண்ணன் நம்மளுடைய பாக்கியராஜ் அவர் என்னோட சீனியர் அண்ணன் சொன்னால் தப்பு இல்லை அவர் அண்ணன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் அண்ணன் பாக்கியராஜ் அவரோட டைட்டில் இது நம்மளால் கொடுத்துட்டு அந்த படத்தோட டைட்டில் போய் பாண்டியராஜ் கேட்டிருக்காரு ஒன்றே கொடுத்துருக்காரு அவருடைய பெருந்தன்மை நான் மதிக்கிறேன் அந்த விட்டு கொடுக்கக்கூடிய மனப்பான்மை சினிமால அதுதான் வேணும் சினிமால போகும்போது எதை எடுத்துட்டு போறோம் காலம் மட்டும் ஒன்னு அதனால சொல்றேன் இந்த காலம் மட்டும் ஏத்தி விட்டுருச்சுன்னு வச்சுக்க அவன் காலத்து விட்டு கும்பிட்டு உனக்கு ஏத்தி காட்டுவான் சூடம் காலம் மட்டும் ஒண்ணு இறக்கி விட்டுருச்சுன்னு வச்சுக்க அவன் காலைல கட்டிடுவான் லாடோ நல்லா இருந்தாதான் நல்லா இருக்கு ஆளு போடுவான் வேடா அதனால எப்பயுமே சாப்பிட்டு படுவீங்க ஓட்டிக்கிட்டே இருக்கணும் ஓடும் இதுதான் உங்களுக்கு எல்லாம் நான் கத்துத்தர ஒரு பாடம் ஏன்னா சலங்களா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா ஒரு நூறு வயசு நூறு வயசு நூத்தி பத்து வயசுல பேசுவேன் அவ்வளவு மிமிகிரி பண்ண தெரியும் அதெல்லாம் காட்டுறதுக்கு வரல இவ்வளவுலாம் திறமை இருக்கிற ராஜேந்திருக்கு இவ்வளவு சும்மா நம்ம ஆட்டிக்கிட்டே கால ஆட்டிக்கிட்டே இருந்து ஜெயிச்சிடலாம் நினைச்சா ரொம்ப கஷ்டம் இங்க சினிமா உலகத்துல நீ நல்லா மார்க்கெட் இருந்தா யூ ஆர் கிரேட் மார்க்கெட் கொஞ்சம் கம்மி ஆயிடுச்சுன்னா திறக்க அதை கேட்டு அப்படின்னு கொஞ்சம் வாட்டர் பிளேஸ் எவ்வளவு கஷ்டம் பாருங்க 
ஏன்னா இப்போ டயட்டில் இருக்கிறேன் ஒன்று சினிமாவில் நடிக்கணும் இல்லை தடிக்கணும் ஒரு தலை காதல் நடிச்சுட்டு இருக்கேன் இங்கே நீங்கள் விஜய் மிட்டன் வேறு வராமல் போயிட்டார் பரவாயில்ல அவரை பற்றி பேசுட்டு இருந்தேன் அதனால் என்னென்னா நான் காலையில் டிஃபன் கூட சாப்பிடல உண்மையை சொல்கிறேன் அதனால் தண்ணி உடனே பச்சை தண்ணி தான் சாப்பிட்றோம் வேறு தண்ணிலாம் சாப்பிட்ல நான் மாட்டுக்கும் இது இங்கே மெ இது இருக்கணும் இறங்கி அதெல்லாம் பண்ணலை நான் ஓப்பன் இதோட டைரக்ஷன்ல நீ தப்பா புரிஞ்சுட்டா நான் பொறுப்பு இல்லை நான் உனக்கு என்ன செட்டப் பண்ணியை கூப்பிட்டு வந்திருக்கிறேன் அதெல்லாம் தப்பு எவ்வளவு கலகலப்பா பேசிட்டு இருக்கும் பத்தியா நானும் ரொம்ப வீரமா என்னதை போய் தமிழ்நாட்டு மக்களே உங்களை அதெல்லாம் வேலைக்கு ஆகாது இனிமேங்க ட்ரெண்டு சேஞ்சு கலகலப்பா படம் எடுக்கணும் கலகலப்போட டைலாக் ரைட்டர் கலகலப்பு எடுத்து நம்ம ஆள் இருக்கார்ல பத்திரி இந்த படத்தை கலகலப்பா எடுத்திருக்கிறார் அது அவர் கிடைச்ச வெற்றி கலகலப்பா இன்னும் ரொம்ப ஜோவியலா படம் எடுக்கணும் அந்த கலகலப்பு வந்து அவர் வந்த ஸ்கூலு சுந்தர் சா சுந்தர் சி அவர்கிட்ட கத்துட்டு இருக்காரு அந்த அவருடைய குருநாதர் மேலே குருவில் பற்ற பார்க்குற அவர் ஜெயிச்சிருவார் அடுத்து அந்த மியூசிக் டேரக்டர் பற்றி சொன்னால் அந்த ஷான் ரோல்டன் அவர் வந்து ஒரு லைவ் ப்ரோக்ராம் பண்ணி காமிச்சார் ரோல்டன் அடன் வெல்டன் இதெல்லாம் எழுதி வச்சாலாம் வராது சிவா நீ செட்டப்லாம் பண்ணலான்னு நினைக்காத நீ கதவசனம் எழுதலாம் நீ ரூம் போட்டு திங்க் பண்ணும் நான் ரூ திங்க் பண்ணுறதுக்கு ரூமே தேவையில்லை எனக்கு டீமும் தேவையில்லை இவர் சு உங்கள் உங்கள் சுந்தர் சாரே சொன்னார் பார்த்தீங்களா நம்ம வந்து நீ என்ன ஏற்றி விட்டு எந்த மேடையில் வேணாலும் கொண்டு மொழியே தெரியாத விட்டுல மைமிங் அந்த கோபி அந்த நிகழ்ச்சி அற்புதம் கோபி உங்களோட நண்பர் ரொம்ப சூப்பராக பண்ணிங்க எனக்கு ரசிக்க வச்சுங்க நம்பர் டூ அடுத்த இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்தேன் ஆடாமல் ஜெயிச்ச முடா என் கையிலே கொடுக்குறாங்க பேட்டு நான் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில் பேட் பேட்டிங் பண்ணுவேன் நான் நான் படித்த ஏவிசியில் பேட்டிங் பண்ணுவேன் நான் படித்த நேஷனல் ஸ்கூலில் பேட்டிங் பண்ணுவேன் எத்தனை காலம் கழித்து பேட்டு அதனால் என் கையில் இன்றைக்கி வந்திருக்கு பேட்டுன்னா அதுக்கு காரணம் என்னோடய ஃபேட்டு ஏன்னா இவங்களுக்கு நான் காலையில் கொடுத்துருவேன் டேட்டு ஆனால் ஆல்ரெடி இந்த ஃபங்க்ஷன் ஆரம்பித்தது ரொம்ப லேட்டு ஆனால் எனக்கு இருபது நிமிஷத்தில் கொடுத்து இவ்வளோ மேட்ரு இவ்வளோ கை நான் கைத்தட்டல் வாங்காமல் போயிட்டால் பெரிய ப்ராப்ளம் ஏன்னு கேட்டால் சிறப்பு உரைன்னு போட்டிருந்தாலும் என்ன ஐயா பேசுனா அப்படின்னு இந்த தொகுப்பாளனி எல்லாருக்கும் ஒரு நிமிஷம் கொடுத்துட்டு ஒரு கூட நிமிஷம் கொடுத்து பெருசாக பொழந்து கட்டி தாராக்கும் அப்படின்னு போய் பின்னாடி புறம் பேசக்கூடாது ஏன்னு கேட்டால் என்னோட படத்தில் நடிக்க கூட மதுரை மூத்தோட தான் அந்த அம்மா தன் டிவியில் கலக்கிட்டு இருக்காங்க என்ன பெரிய சார் நீ மாட்டுக்கும் டிஆரை பற்றி பீத்தி பீத்தி பேசிக்கிட்டு இருந்தீங்க முத்து அவர் என்னத்தை பேசிட்டார் பெருசா ஆனால் பொண்ணுங்க சொன்னால் தான் இந்த நாட்டில் எடுபடும் அது வேறு விஷயம் அதனால் ஏதாவது கொஞ்சம் கைத்தட்டல் வாங்கி ஆகணும் படத்தை பற்றி சொல்லணும் எனக்கு எனக்கு வந்து இந்த கிரிக்கெட்லாம் பற்றி ஒரு ஒரு போட்டாங்க இந்த த லெவன் ஃபுல்ஸ் ஆஃப் பிளேயிங் மோர் தென் லெவன் தௌசண்ட் ஃபுல்ஸ் ஆஃப் சீன்ஸ் சொன்னது மாதிரி அது கரெக்டாக கேப்ஷன் போட்டாங்க எனக்கு கிரிக்கெட்டை பற்றி இல்லைங்க நீங்கள் வந்து வேறு இப்போ எம்ஏ ஹிஸ்ட்ரி பற்றி பேசுங்க நான் பேசுவேன் ஒரு ஆர்கிடெக்சரை பற்றி கட்டடக்கலையை பற்றி பேச சொல்லுங்கள் நான் பேசுவேன் இதே ஒரு வறுமையை பற்றி பேச சொல்லுங்கள் நான் பேசுவேன் எவ்வளோ எவ்வளோ டெமோக்ரஸி பேசணுமா பேசுவேன் அரசியல் பேசணுமா பேசுவேன் சினிமா பற்றி பேசுவேன் கிரிக்கெட்டை பற்றி எனக்கு அவ்வளோவா தெரியாது தெரியாதுன்னா எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது நான் எந்த கேமுமே விளாட மாட்டேன் எதுவுமே போனேன் எனக்கு சினிஞ்சு தெரிஞ்செல்லாம் ஒன்லி சினிமா ஒன்லி பேஷ் பேஷன் அபவுட் சினிமா எனக்கு மியூசிக் ஆ ஒன்றா மியூசிக்கில் இருப்பேன் அப்படியே ஃபுல்லாக மியூசிக் கேட்பேன் இல்லை மியூசிக் வாசிப்பேன் இல்லை பாடிக்கிட்டே இருப்பேன் என்னோட இது ஆனால் இந்த படத்தில் உள்ள ஒரு பாட்டு அதான் நல்லா கற்றுக்க பாடம் இனிமேல் வில்லன் சப்ஜெக்ட் தான் ஓடும் அந்த பாட்டில் பாடல் வரிகள் புரிகிற மாதிரி இருந்தது அது அந்த அந்த அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே நான் அந்த பாட்டோட வரிகள் நல்லா இருந்தது ஆங்கிலம் கலந்து எழுதியிருந்தாலும் கூட நல்லா இருந்தது நான் இப்போ ஒன்றே ஒன்று கற்றுக்கிட்டேன் நான் நண்பர் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்தவனும் என் பக்கத்தில் வெங்கோ இந்த உட்காந்துருந்தார் அவர் தான் தகடு தகடு படத்தோட ப்ரொடியூசர் தங்கமான ப்ரொடியூசர் அவர் என்ன நேரத்தில் அந்த மேடையில் தகடு தகடு ஃபங்க்ஷனில் நேற்று விட்டால் ராசியான கரம் தகடு தகடு பன்னெண்டு அட்டன் பண்ண லாஸ்ட் மந்த் பதிமூணாம் தேதி இன்றைக்கி புதிய இருந்த ஒரு உலகம் அட்டன் பண்ண பதினாலாம் தேதிக்கு மணல் நகரம் அட்டன் பண்ணேன் இன்றைக்கி இந்த ஃபங்க்ஷனில் ஆடாமல் ஜெயிச்சோமடா இதில் வந்து கலந்துக்கிறோம்னா இந்த டைட்டிலே இந்த தலைப்பே ஒரு அற்புதமான தலைப்பு ஏன் தெரியுமா ஏன்னு கேட்டால் வேறு படத்தில் வந்த பாட்டாக இருக்கலாம் தன்னோட கதைக்கு ஏற்ற மாதிரி எவன் டைட்டில் திங்க் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு டைட்டிலில் தான் ஜெயிக்கணும் அதில் பத்திரி ஜெயிச்சிட்டார் ப்ரொடியூசர் ஜெயிச்சிட்டார் அந்த ப்ரொடக்ஷன் டிசைனர் வெங்கட் ஜெயிச்சிட்டார்
இதெல்லாம் சொன்னால் உங்களுக்கு புரியாது பார்லிமெண்ட்டில் நாங்கள் ஒன்று ஒன்று பேசுவோம் பேசிக்கிட்டு இருப்போம் இந்த விலைவாசியை குறைக்கின்ற வரையில் உயிர் போகும் வரை சாகும் வரை உண்ணா விடுதோம் என்றைக்காவது ஒருத்தனாவது சாகிற வரைக்கும் இருந்து உண்ணாவது அதில் இருந்து முடிச்சிருக்கானா அவனுக்கும் தெரியும் நம்ம சாகிற வரைக்கும் இருக்க போகிறது இல்லை நம்ம சாவோமா சாவ மாட்டோம்னு எவனும் பார்க்க போகிறது இல்லை இவன் கேட்டுக்கிட்டு நல்ல ஆடியன்ஸுக்கும் தெரியும் அவன் பேசுகிறத கேட்டு ஏமாறுவான் அதே மாதிரி ஆடாமல் ஜெயிச்சோம் மாடனா சில பேர் அதனால் இந்த டைலாக் ஒன்று ரொம்ப ஃபஸ்ட் பவர்ஃபுல் டைலாக் சிவா எழுதுனதா இல்லை பத்திரி திங்க் பண்ணதா எனக்கு தெரியாது ஒரு டீமில் பத்து பேர் ஆடி ஜெயிக்கிறான்னா ஒருத்தனாவது ஆடாமல் ஜெயிக்காமலாம் இருப்பான் என்ன தாட் அதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் ஒரு கிரிக்கெட்டில் கூட சூது வந்துருச்சுனா காரணம் என்ன உக்காந்து அதாவது கேட்குறவன் கேனையாக இருந்தா என்ன வேணால் சொல்லலாம் பார்க்குறவன் கேனையாக இருந்தால் இந்த மாதிரி உங்களை வச்சு பார்க்க வைப்பாங்க பார்க்கக்கூடிய நம்ம யோசிக்கணும் ஒரு நல்லா விளையாடக்கூடிய பிளேயர் வந்து அத்தனை ரன் எடுத்தானா ஓகே நல்லா விளையாடாத பிளேயர் ரன் எடுக்கிறான்னா எப்படி எடுக்கிறான் என்ன தொட்டு கொடுக்குறான் அதனால பவுலிங் போடுறவங்க விட்டு கொடுக்குறான் இவன் தொட்டு கொடுக்குறான் பவுலிங் போடுறவங்க விட்டு கொடுக்குறான் எந்த ஓவரில் எப்படா நீ விட்டு கொடுக்க போகிற எப்படா பண்ண போகிற அவன் சொல்கிறான் அதுக்கெல்லாம் அதை கூட ஓன்ட்ட சொல்ல மாட்டேன் அது எந்த எந்த இடத்துல எந்த ஓவரில் விட்டு கொடுக்க போகிறேன்னு சொல்லுண்ணா அந்த ஃபிகரை சொல்லுண்ணா நீ எனக்கு கூட்டி கொடுக்குற ஃபிகரை சொல்லு அப்புறமா சொல்கிறான் என்னாயா சினிமா உலகத்தில் இருக்கக்கூடியது வேற ஒரு அர அரசியலில் இருக்கக்கூடிய சூது வேற ஒரு கிரிக்கெட்டில் சூது ஒரு நாட்டோட விளையாட்டியா ஒரு ஒரு நாட்டோட மானம் நான்லாம் வந்து கிரிக்கெட் பார்க்குறேன்னா நான் எதுக்காக பார்ப்பேன் தெரியுமா நான் ஒரு இந்தியனாக பார்ப்பேன் பாகிஸ்தானோட அதில் எந்த நாட்டோட என் இந்தியா விளாண்டாலும் என் இந்தியா ஜெயிச்சிடாதான்னு என் பொத்த பிள்ளைங்க சிலம்பரசனும் தமிழ் இலக்கியாவும் குரலரசனும் மற்ற இந்தியனும் ஒவ்வொரு இந்தியனும் இதயத்தை பிடிச்சிட்டு பார்க்குறானே அவனோட உணர்வு மதிக்க அவனோட சேர்ந்து நானும் கை தட்டுவேன் ஏன்னா என் உடம்புல ஓடுறது ஒரு இந்தியன்ற ரத்தம் ஏய் ஒரு விளையாட்டில் போய் சூதா விளையாட்டில் ஒரு நாட்டை காட்டி கொடுத்துருவேன் ஏய் பெத்த தாயை கூட்டி கொடுக்கறதும் ஒரு நாட்டை காட்டி கொடுக்கறதும் பவுன டைலாக் இல்லையா உண்மை நாடு இல்லைன்னா நம்ம எங்க நாடு நல்லா இருந்து பாதுகாப்பா இருந்தா தான் வாழலாம் இல்ல இருந்து மேல இருந்து போடுவான் குண்டு நீ இருக்க முடியாது நாடு போய் சேர வேண்டியது சூடு காடு அப்படி இருக்கக்கூடிய கிரிக்கெட்ல சூது இவன் படத்தை துட்டு கொடுத்தோம்னா அவன் எப்படா என்ன பண்றான் நீ எந்த சிக்னல்லடா எந்த ஓவர்ல எப்படா இது பண்ணுவ அவன் கூலா நான் பேர் சொல்லலாம் விரும்பல இன்னைக்கு அவங்களுக்கெல்லாம் புறக்கணிக்கப்பட்டு தள்ளி வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் பேன் பேன் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அவங்கெல்லாம் பேர் சொல்லி யாரையும் புண்படுத்த விரும்பல பாருங்க எந்த ஓவரில் விட்டு இன்னும் அழகாக எடுத்திருக்காரு இவர் பத்ரி அந்த கான்செப்ட் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு அவன் காலர் அடி அடி தூக்கி விடுறான் என்னன்னா இவன் என்ன பண்ணுறான் சட்டையை தூக்குறான் சட்டையை கலப்புறான் உடனே அவங்க பேட் மட்டையை கலப்புறான் கண்ணு அத்தனை அடித்து மட்டையை கலப்புறான் எங்க பார் டைரக்ஷன் இத மாதிரி கிரிக்கெட்ல நடக்கக்கூடிய ஒரு சூத ஒரு மையமா வச்சுக்கிட்டு ஒரு சப்ஜெக்ட் பண்ணி இன்னைக்கு டிஃபரெண்டா சப்ஜெக்ட் சொன்னாதான் ஆடியன்ஸ் தேட்டருக்கு வருவாங்க இன்னைக்கு ஒண்ணு ஒண்ணு பாக்யராஜ் சாரி வச்சுட்டே நான் சொல்றேன் நாங்க எடுத்த படம்லாம் முந்தானை முடிச்சு நாங்க தங்கை கூறுக்கு இதை மின் தங்கி கல்யாணி எவ்வளவு லேடி இன்னைக்கு லேடிஸ் படம்லாம் எடுத்தால் திரையரங்கத்துக்கு லேடிஸ் வரமாட்டேன்னு சொல்லல லேடிஸ் வர முடியாத சூழ்நிலை டிக்கெட் ரேட் அவ்வளவு அதிகமா இருக்கு இதுதான் உண்மை டிக்கெட் ரேட்டு ஒரு சத்தியன் தேட்டர்ல இவ்வளவு வசதி பண்றாங்க சந்திக்கிறாங்க டிக்கெட் ரேட்டு சாதா திரையரங்கத்தில் எல்லாம் டிக்கெட் ரேட் கூட இருந்தா எப்படி மக்கள் படம் பார்க்க வருவான் ஒரு வருஷத்துக்கு புதுமுகம் எல்லாம் வச்சு படம் எடுக்கிறாங்க அத்தனை படம் ஒரு வாரத்துக்கு ஏழு படம் எட்டு படம் ரிலீஸ் பண்ணா எப்படி ஓடும் எந்த படத்துக்கு திரையரங்கத்தை தருவாங்க ஒரு கோலிசோட வெற்றி உண்மையான வெற்றி மஞ்சப்பை என்னுடைய இணைய நண்பர் ராஜ்கிரன் நடிச்ச மஞ்சப்பை வெற்றி ஜிகர்தண்டா சம் சென்டர்ல வெற்றி நான் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை தேட்டரில் என்ன கலெக்ஷன் என்ன கிராஸ் என்ன நெட்டு என்ன டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஷேரு என்ன எக்ஸிபியூட்டர் ஷேரு நான் எம்ஜிஆர் திரைப்பட காலத்திலிருந்து மறைந்த மக்கள் தலைவர் எம்ஜிஆர் திரைப்படத்தின் காலத்திலிருந்து தேவி பட சகஸ்தியா உமா உலகம் சுற்று வலைப்பன் படத்தோட வசூல் சொல்லுவேன் அப்படியெல்லாம் சினிமாவை கத்த நான் இன்னைக்கு சொல்றேன் இப்படி படங்கள் வார வாரம் அப்படியே வந்து மழை போல குஞ்ச எப்படி திரையரங்கில் படம் ஓடும் ஒரு ஏவிஎம் ராஜேஸ்வரி தேட்டரில் ஐம்பது ரூபா டிக்கெட் கூட்டத்தை பாருங்க ஜே ஜேன்னு இருக்கு படைய குருடி கதையை தரவிடு சினிமாவில் எடுத்தோம்னா லேடிஸ் படம் எடுக்கணும்னா திரையரங்கத்தில் டிக்கெட் ரேட்டு கம்மியாக இருந்தால் மட்டும்தான் ஓடும்
திருட்டு வீசிடியை ஒழிக்கணும்னு ஏன் ஒழிக்க முடியல நான் கேட்கற மேடையில சம்மேளன தலைவர் சிவாயை வைத்துக் கொண்டு சொல்கின்றேன் தயாரிப்பாளர் சங்கத்தை சேர்ந்த ஐந்து சிவாயை வைத்துக் கொண்டு சொல்கிறேன் எங்கள் இயக்குநர் சங்கத்தின் தலைவர் விக்ரமனை வைத்துக் கொண்டு சொல்கிறேன் திருட்டு வீசிடி வந்தா என் படத்துக்கு திருட்டு வீசிடி வந்தப்ப மக்கள் தங்கம் எம்ஜிஆர் ஆட்சி காலத்துல எல்லா பேரையும் பூந்த அடிக்க சொன்ன உதைக்க சொன்ன கடையெல்லாம் உடைச்சேன் எத்தனை கேஸ் தெரியுமா எல்லாத்தையும் பேஸ் பண்ண மூணு முதலமைச்சர் எழுத்து போறான்னா சும்மா போறோம் இல்ல இழந்திருக்கிற அத்தனை கோடி அதனாலதான் துணிச்சலா நிக்கிற இந்த தாடி அதனாலதான் டி ராஜேந்தர் பேசுறான்னா கூட்ட நிக்கிது கூடி டி ராஜேந்திர தமிழ்நாட்டை விட்டு ஓடல ஓடி ஒரு கேள்வி கேட்கிற இதே கர்நாடகத்துக்கு நான் போறேன் இதே ஆந்திராவுக்கும் போறேன் கர்நாடகத்துல ஒரே ஒரு திருட்டி வீசிட்டு காட்டுங்க ஏன் முடியல பயப்படுறோம் ஆடியன்ஸ் அடிப்பான் உதப்பான் ஏன் ஆந்திராவில் திருட்டி வீசிடி வரல ஆந்திராவில் டிக்கெட் ரேட்டு கம்மி காம்ப்ளக்ஸ் இருக்கு சாதாரண தேட்டர் இருக்கு சாதாரண தேட்டர் டிக்கெட் ரேட்டு கம்மி ஜனங்க வராங்க ஆந்திராவில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரசிகர்கள் இருக்கும் திசையை பார்த்து கை கூப்புகின்றேன் கர்நாடகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரசிகர்களை பார்த்து கை கூப்பி வணங்குகின்றேன் கேரளாவில் மோகன்லாலும் நம்முடைய தமிழ் தமிழ் திரையுலகத்தை சார்ந்த நம்முடைய மீனா அவர்கள் நடித்த திருஷ்யம் சிக்ஸ்டி போர் குரோர்ஸ் கலெக்ஷன் மக்கள் திரையரங்கத்துக்கு வருகிறார்கள் ஒரு லேடி சென்டிமெண்ட் படம் ஒரு அப்பன் தன்னுடைய பொண்ணு காப்பிடக்கூடிய பாடு ஒரு தாய் தன்னுடைய மக மகளுக்காக படும் பாடு அதை மக்கள் கூடி நின்று பார்க்குறாங்க இந்த பெங்களூர் டே சூப்பர் ஹிட் மலையாளத்தில் தமிழ்நாட்டில் என்ன ஹிட்டு கொடுக்குறோம் மூணு நாளைக்கு ஒன்று ஒரு படமா படத்துக்கு போடுறது பல கோடி படம் எடுத்த தயாரிப்பு நிலைமை தெரு கோடி என்ன வெற்றி கேட்குறேன் கதையை பற்றி திங்க் பண்ணுறீங்களா கதையை போட்டு மண்டையை போட்டு உடச்சி பாக்கியராஜ் அவர்கள் டாலிங் டாலிங் டைட்டில் படத்துக்கு டைட்டில் வச்சார் நான் இங்கிலீஷ் டைட்டில் வச்சதே இல்லையா பாக்கியராஜை பார்த்து நான் சூடு போட்டுக்க மாட்டேன் யாரை பார்த்து நான் சூடு போட்டுக்க மாட்டேன் நான் நானாக இருக்கிறேன் இன்னும் வரைக்கும் அப்படி இருக்கேன் அடுத்தவங்க எடுத்த படத்தையும் அடுத்து ஒரு ஏ ஆர் ரஹ்மான் மியூசிக் பண்ணால் எல்லோரும் ஏ ஆர் ரஹ்மான் பேட்டர்ன் பண்ணால் எல்லோரும் ஏ ஆர் ரஹ்மான் ஆட முடியுமா எண்பத்தி ஆறு மியூசிக் டேரக்டர் லாஸ்ட் இயர் கீபோர்டு வாசிக்கிறவங்களாம் மியூசிக் டேரக்டரா பாடல் என்ன பாட்டு கிட்டா இருக்கு எத்தனை பாட்டு நிற்கிது டி ராஜேந்தர் பண்ண இளையராஜா காலத்தில் நின்று இருக்கையா அதிக சம்பளம் வாங்கியிருக்கிறேன் இன்னைக்கு கூட சொல்றேன் இப்ப சொல்றேன் தானு வச்சுட்டு சொல்றேன் பல தயாரிப்பாளர் இருக்கு இனிமே டி ராஜேந்தர் மியூசிக் பண்ணா பாதி வார்த்தை இங்கிலீஷ்ல தான் எழுத போறேன் வெரி வெல் இப்ப உங்களுக்கு புரியாம பாடணும் புரியாம எழுதணும் அவ்வளவுதானே பண்றையா ஐ ஒர்க் வித் எங்ஸ்டர்ஸ் டோட்டல் இதான சேஞ்சு என்ன சேஞ்சு முடியுமா முடியும் படங்கள் எடுங்க அதுல அர்த்தம் இருக்கட்டும் கதை இருக்கட்டும் யார் வந்தாலும் வெற்றி பெற்றால் உங்களை நாங்கள் வாழ்த்த தயாராக இருக்கின்றோம் ஆடாமல் ஜெயிச்சோமடா டைட்டிலே ஜெயிச்சிட்டீங்க ஒரு சூதாட்டத்தை கிரிக்கெட்டில் சூது இருக்க கூடாதுன்னு சொல்ற வச்சு படம் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு தில்லு வேணும் படத்தில் பார்த்த சில எனக்கு ஒரு ஒரு ரெண்டு பாட்டு பிடிச்சது ஒரு பாட்டுக்கு செட்டு போட்டிருந்தார் அதை வச்சு இந்த டாப்பை டாப்பங்கள் ரொம்ப ரசிச்சேன் ஏன்னா நான் டீலாக்கி இந்த செட்டு போடுறேன் எங்கள் வீட்டில் சொல்லுவாங்க எல்லா பணத்தையும் துட்டெல்லாம் கொண்டு வந்து வீட்டில் வச்சுருக்கலாம் இருந்தாலும் செட்டில் போட்டு அழிச்சிட்டான் ஏன்னு கேட்டால் செட்டு போட்டு 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 எல்லாத்தையும் அப்படி எடுத்துவேன் அந்த செட்டு பாட்டை ரசித்தேன் டோட்டலாக படத்தில் இவ்வளோ நல்ல விஷயங்கள் இருக்குது இந்த விஷயங்கள் இருக்கக்கூடிய காதை கடித்து விட்ட காரணத்தால் காலம் கடித்து கொண்டு இருக்கிறது என்ற பொருள் ஆனால் இல்லை நீ இல்லைன்னா சமாளிக்காத எனக்கு தெரியும் இதுக்கே டிஆர்பி ரெட்டு ஏறும் இதில் நான் இங்கிலீஷ் பாட்ட பாட்டெல்லாம் பாடுறதா இல்லை வெங்கட்டு நான் வீட்டில் பாடினதோடு ஓகே இப்போ மேடையில் ஒரு மியூசிக் பிட்டு கூட கொடுக்கல ஏன் தெரியுமா உடனே டி ராஜேந்தர் வந்து அவர் என்ன இவங்களுக்குலாம் என்னான்னு கேட்டால் வி ஹாவ் டு கிவ் த ஒரு ஒரு கீபோர்டு ஒரு பேஸ் கிட்டார் ஒரு வேம்பிங் கிட்டார் கொஞ்சம் ட்ரம்ஸு என்ன இதில் வாசிச்சா இது ட்ரம் கூட ட்ரம்மில் வாக்கி வாசிக்கிறேன் ட்ரம் இல்லைன்னா தோலில் வாசிச்சேன் ட்ரம் கொடுத்தா ட்ரம்மில் வாசிக்கிறேன் இனிமே எல்லாம் இனிமே உடனே கொடுத்தா டி ராஜேந்தர் இஸ் இஸ் ஃபன்னி டி ராஜேந்தர் இஸ் ஃபன்னி ஸ்பீக்கிங் நோ இட்ஸ் நாட் ஓன்லி ஃபன்னி இட்ஸ் வெரி ஷைனி ரபார் The hair is also the hair. The hair style. The hair style is not the same. I'm going to get a little bit. I'm going to get a little bit. That's why you're going to get a group. I'm going to get a little bit. I'm not going to get a little bit. I'm going to get a little bit. Why do you know? I'm going to get a little bit. I'm going to get a little bit. I'm going to get a little bit.
வேற ஒன்று எனக்கு முடி ஆடணும் நம்மளால் முடியுமா அப்படின்னு யோசிக்க வைக்கிறது என்னோட முடி தான் என்னன்னா என்னென்ன முடி என்ன முடி இருக்கிறவன் தான் கோதுறான் முடிங்கிறவன் தான் மோதுறான் தப்பாக நினைச்சக்கூடாது நான் தான் என்னோடய நண்பரை சொல்ல அவர் வந்து அவர் அவர் என்னை பற்றி தப்பாக புரிஞ்சுக்க மாட்டார் நான் என்னோடய ஸ்டைலில் மட்டும் சொல்கிறேன் அதனால் என்னை வெங்கட்ட நான் பாடுறதெல்லாம் ஐடியா இல்லை ஆடாமல் ஜெயிச்சோம் மாட்டா டைட்டில் நல்லா இருக்கு இதில் என்னான்னு கேட்டால் ஆடாமல் ஜெயிச்சோம் மாட்டா டைட்டில் கிரிக்கெட்டில் எப்படி டெக்னிக்கை கா வச்சுக்கிட்டு சில பேர் துட்டு சம்பாதிக்கிறானோ அதே மாதிரி சினிமா உலகத்தில் கூட நம்ம எப்படி துட்டு சம்பாதிக்கிறதுக்குன்னு ரூட்டு பண்ணும் நம்ம சினிமா அழிஞ்சுக்கிட்டு இருக்குது யார் படமாக இருந்தால் என்ன யார் படமாக இருந்தாலும் காப்பாற்றணும் நீ சிவாவாக இருந்தாலும் சரி விக்ரமனாக இருந்தாலும் சரி நம்ம சிவானாலும் சரி தானுனாலும் சரி சினிமாக்காரன் நம்ம மட்டும் தான் இப்போ நான் ஏன் வரேன் சினிமாக்காரன் என்பவன் நம்ம ஒரு நமக்கெல்லாம் ஜாதி மதம் என எதுவுமே கிடையாது நம்மலாம் ஒரே ஜாதி அதுதான் சினிமா எனக்கு சோறு போட்டது சினிமா நமக்கு சோறு போட்டது சினிமா அதனால இந்த சினிமா வாழணும் இந்த சினிமா வாழணும்னா நான் என்ன கேட்குறேன் கர்நாடகத்தில் திருட்டு விசிடி ஒழிக்கப்படுது ஆந்திராவில் திருட்டு விசிடி ஒழிக்கப்படுது தமிழ்நாட்டில் ஏன் திருட்டு விசிடி உழவுகிறது காவல்துறை நினைத்தால் ஒழிக்கலாம் அல்லவா தஞ்சாவூரில் போய் ஒரு கவியரங்கத்துக்கு போனேன் பேசுனேன் அங்கே பேட்டி கொடுக்குறேன் திருட்டு விசிடி தமிழ்நாட்டில் ஒழிக்கப்படாமல் இருக்கிறது ஒழிக்கப்பட வேண்டும் ஆட்சியாளர்கள் நினைத்தால் மட்டும்தான் ஒழிக்க முடியும் தமிழகத்தை ஆளக்கூடிய முதல்வர்களுடைய பார்வைக்கு நீங்கள் எடுத்து சென்று உங்களுடைய கோரிக்கை வைக்க வேண்டும் நான் சொல்றேன் அந்த அம்மா கிட்ட போய் உங்களால பேச முடியும் உங்க மேல அந்த அம்மாவுக்கு என்னமோ ஆதங்கம் உங்க மேல அந்த அம்மாவுக்கு வருத்தம் என்ன ஒண்ணு நீங்க எப்பயுமே யார் ஆளுங்கட்சியா இருந்தாலும் நான் வாழ்க்கையில பல வருஷம் எதிர்கட்சியாக வாழ்ந்துட்டேன் என் கதையை விட்டுருங்க நான் எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல சினிமா உலகம் என்பது உங்களுக்கு அரசியல் அரசியல் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் நான் மக்கள் தலைவர் எம்ஜிஆர் ஆட்சி காலத்தில் இருந்து அரசியலில் போறான் அரசியல் நீங்களாம் ஒரு நாள் காலையில் எல்லாம் சாதிச்சிடலாம்னு நினைக்கிறதுலாம் சுலபமான விஷயம் இது இதுக்கெல்லாம் காரணம் அரசியல் வரணும்னா ஜாதகம் இருக்க வேண்டும் ஜாதகம் இருந்தால் தான் வர முடியும் நான் அரசியலில் பார்த்தது உண்டு வட்டம் நான் அரசியலில் பார்த்தது உண்டு மாவட்டம் அந்த வட்டம் மாவட்டத்தெல்லாம் பார்த்தவன் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் முன்னாள் கொள்கை பரப்பு செயலாளர் பூங்கா நகர் தொகுதியின் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மாநில சிறுசேம்புத்துறையின் துணைத் தலைவர் மந்திரிக்கு பதவிக்கு நிகரான பதவி ஈழத் தமிழர்கள் பிரச்சனைக்கு அந்த பதவியை ராஜினாமா பண்ணிட்டு வந்தேன் கவுன்சிலர் பதவியை ராஜினாமா பண்ண அந்த நாட்டில் மந்திரி பதவிக்கு நிகரான பதவி சுழல் விளக்கு கார் ரெட்டு அந்த ரெட் லைட் போட்ட காரை போட்டு தூக்கி எறிஞ்சிட்டு ராஜினாமா பண்ணேன் அதுக்கெல்லாம் தமிழ்நாட்டில் மரியாதை இல்லை நேர்மையா ஆனா கூட கிரிக்கெட்ல பெரிய கோடீஸ்வரன் ஆக முடியாது இங்க கிராஸ் கட்டு போட்டாங்க பாருங்க டைலாக் அதான் உண்மை குறுக்கு வெளியில போகணும் பைபாஸ் இருக்க இதுக்கு ஹைவேஸ் கேக்குறாங்க ஹைவேஸ்ல போனா பேஜார் அந்த பாட்டு லைன ரொம்ப ரசிச்ச சப்ஜெக்டுக்கு ஏன் வரணும் சப்ஜெக்டோட சொல்றேன் தமிழ்நாட்டில் அடுத்து யாரும் எழுதி கொடுக்காத வசனத்தை பேசின டி ராஜேந்தர் அரட்டை ரங்கத்தில் ஏழு மணி நேரம் ஏழு மணி நேரம் நின்று நின்று பேசின பேசின இடத்துல கைத்தட்டல் உழுந்தது பல்லாரும் சொன்னா சக்க போடு போட்டதா சொன்னாங்க ஆனா சக்க போடு போட்டத டிவியில வைக்கல சார் சாரத்தெல்லாம் கட் பண்ணிட்டு சக்கையை தான் வச்சாங்க அதத்தான் மக்கள் பார்த்தீங்க சக்கைய பார்த்ததுக்கே டி ராஜேந்திரக்கு இந்த பேருனா சக்க போடு போட்டத வச்சா என்ன ஆகும் எனக்கு வேணும்னு நினைக்கிற ஒரு தொலைக்காட்சி ட்ரை பண்றேன் வரட்டும் என் கைக்கு தொலைக்காட்சி அப்புறம் பாருங்க எப்படி பேசுறேன் திருட்டு வீசிடியா எப்படி குரல் கொடுக்குறேன் டிக்கெட் ரேட்டை குறைக்கணுமா எப்படி குரல் கொடுக்குற எந்த நடிகனை வாழ்த்தணும் எப்படி வாழ்த்துறோம் சினிமா உலகத்தில் மீடியாவில் சில மீடியாக்கள் நடிகர்களை அவ்வளவு கேவலம் நடிகைகளை அவ்வளவு கேவலம் ஒவ்வொரு நடிகர் நடிகைகளை பற்றியும் அவ்வளவு கற் உண்மையில் நடந்தா எழுதியா டேபிள் ஒர்க்கு சினிமா கதையாசிரியர்கள் நாங்கள் கூட யோசிக்கல அதை தாண்டி சில பேர் திரைக்கதை வசம் எழுதிக்கிட்டு இருக்காங்க நாடு தாங்கம்மா எல்லாமே சூது நான் யாரை சொல்லுகிறேனோ அவர்களை மட்டும் சொல்லுகிறேன் நான் எல்லையும் பொத்தாம்பதுவா சொல்லல சில மீடியா இன்னும் சில மீடியாவில் சில விஷயத்தை விசாரிச்சுட்டு கேட்டுட்டு தான் ஹிண்டூல எல்லாம் ஒரு விஷயம் வருதுன்னா கேட்காம போட்டுருவாங்களா எக்ஸ்பிரஸ் எல்லாம் ஒரு விஷயம் வருதுன்னா கேட்காம போட்டுருவாங்களா ஒரு பாரம்பரிய உள்ள பத்திரிக்கையில் தினத்தெல்லாம் யோசிக்காம போட்டுருவாங்களா யோசிச்சு பாருங்க ஒரு தினகரெல்லாம் ஓரளவுக்கு ஐயோ சினிமாக்காரங்களன்னு யோசிக்காம போட்டுருவாங்களா யோசிக்கணும் நான் என்ன சொல்றேன் மீடியா என்பது நல்ல விஷயங்கள் நீங்க பண்ணா நாங்க பாராட்டுறோம் எங்களுக்கு தூக்கி விடுறது நீங்க தான் நல்ல படங்கள் எடுத்தால் நல்ல படங்கள் எடுக்கணும் எடுக்கணும் எடுத்தா எங்க தேட்டர்ல டிக்கெட் ரேட்டு கம்மியா இல்லாட்டா எப்படி தேட்டருக்கு ஆடியன்ஸ் வருவாங
எப்படி வந்து அதை குறைக்கிறதுக்கு என்ன வழி திரையரங்களுக்கு மக்களை வர வைக்கிறதுக்கு என்ன வழி எல்லாரும் எந்த தூரம் மதுரையில் போயிடுறது கோயம்புத்தூரில் போகிறது திருநெல்வேலியில் போகிறது இன்றைக்கி டிஜிட்டல் கேமரா வந்துருச்சுங்களா தூக்கிட்டு போயிட்டு கேமராவை வச்சுக்கிட்டு படம் எடுத்துட்டா மேக்னி சிக்ஸ் தேர்ட்டி நைன் தேர்ட்டியில் முதல் ஷோக்கு ஆல் வாண்டட் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் நல்லா இரநூத்தி பத்து நாள் படம் ஒன்று படங்களை கொடுத்த டேரக்டர் முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாள் ஒன்று படங்களை கொடுத்த டேரக்டர் ரொம்ப சினிமாவை நினைத்தால் ரொம்ப ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது அதெல்லாம் பார்க்கும்போது சினிமா உலகம் நல்லா இருந்தால் தான் ஒரு சுதிர் இருந்தால் தான் ஒரு மதுசூதனன் இருந்தால் தான் படம் எடுக்க தயாரிப்பாளர்கள் இருந்தால் தான் ஒரு பத்திரி வாழ முடியும் ஒரு இயக்குனர் ஒரு இசையமைப்பாளர் நம்மளுடைய சாண்டிலியனுடைய பேரன் அந்த சான் ரோல்டன் போன்ற இளைஞர்கள் வர முடியும் ஒரு நம்ம கருணாகரன் போன்ற பாலாஜி போன்ற நம்முடைய சிவாவை போன்ற இந்த இளங்கலைஞர்கள் எல்லாம் சிம்மாவை போன்ற கலைஞர்கள் எல்லாம் இந்த திரையுலகத்தில் நிற்க முடியும் எங்களுக்கு நம்மளுடைய சுவர் சினிமா தயாரிப்பாளர் வாழ வேண்டும் படம் படக்கூடிய தயாரிப்பாளரை ஊக்குவிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் புதிய இயக்குநர்கள் புதிய சிந்தனை வர வேண்டும் என்று சொன்னால் இயக்குநர்களே நீங்கள் இயக்குநர் ஆவதில் தவறில்லை சிந்தியுங்கள் பாக்கியராஜ் அவர்கள் டாலிங் டாலிங் டைட்டில் வச்சுட்டார் ஒரே ஒரு படத்துக்கு மோனிஷா என் மோனலிசா டைட்டில் வைக்கிறதுக்கு முன்னூத்தி ஐம்பது யோசிச்சேன் ஏன்னா ஒரு வட சொல்லுதல் கலக்கிறது என்று டைட்டில் பார்த்தா விருதலை ராகம் வசந்த அடைப்புகள் ரயில் பயணங்களில் ராகம் தேடும் பல்லவி நெஞ்சில் ஒரு ராகம் உயிர் உள்ளவரை உஷா தங்கைக்கு ஒரு கீதம் மைதில் உறவை காத்த கிளி மைதிலி என்னை காதலி ஒரு தாயின் சபதம் என் தங்கை கல்யாணி சம்சார சங்கீதம் சாந்தி எனது சாந்தி எங்க வீட்டு வேலன் பெற்றெடுத்த பிள்ளை ஒரு வசந்த கீதம் தாய் தங்கை பாசம் மோனிஷா என் மோனலிசா சொன்னால்தான் காதலா காதல் அழிவதில்லை வீராசாமி இப்ப ஒரு தலை காதல் நாங்க வந்து எதுக்கு சொல்லுவோம் டைட்டில் கூட கதை தெரியணும்னு நினைப்போம் டைட்டில் கூட ஒரு அதே மாதிரி ஆடாம ஜெயிச்சோம் அற்புதமா திங்க் பண்ணி டைட்டில் வச்சிருக்கீங்க டைட்டிலே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு வெற்றி ஒன்றும் விஷுவல் பார்த்தா ஒவ்வொன்றத்திலும் சிந்தனை தெரிக்கிறது அந்த யார் கோரியோகிராஃபி அருமையாக பண்ணியிருக்கிற எடிட்டிங் கட்டிங் ரொம்ப அந்த இதில் என்ன வெங்காயத்தை கட் பண்ண போகிறேன்னு அந்த டைலரில் கட் பண்ணிங்க போகிறீங்க எடிட்டிங் பேர் போட்டிங்களா சூப்பர் முதல்ல என்ன படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுங்க அவன் வந்து அவனை ரிலீஸ் பண்ணுற இடத்துல படத்தில் நடித்த கே எஸ் ரவிக்குமாராக இருக்கட்டும் அது ஒவ்வொரு நடிகர்களும் அவருடைய பங்குக்கு ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க பாடலோட விஷுவல்ஸ் நல்லா இருக்குது தாட்டு நல்லா இருக்குது என்ன எல்லாத்துக்கும் மேலே இந்த ஸ்டேஜை கொண்டாந்து இத்தனை திரை உலகத்தின் சில பேர்லாம் விட்டுருந்தா மன்னிச்சுக்கோங்க அவ்வளவு நண்பர்கள் எவ்வளவு திரை உலகத்து முன்னோடிகளையும் கீழே விழுந்திருக்கக்கூடிய எவ்வளவு முன்னோடிகள் எல்லாரையும் கொண்டாந்து மேடையில் இணைத்து இப்படி ஒரு விழாவை நடத்த காரணமாக இந்த மதுசூதன் தயாரிப்பாளர்களுக்கும் அது மட்டுமல்ல தயாரிப்பாளர் சுதீர் அவர்களுக்கும் நம்மளுடைய ப்ரொடக்ஷன் டிசைனர் வெங்கட்டாக இருந்தாலும் சரி என்னுடைய இயக்குனர் பத்ரி கடைசியாக பத்ரிக்கு ஒன்னே ஒன்று நீங்கள் சொன்னதைப் போல உங்கள் தாயாருடைய எண்ணத்தை நான் நிறைவேற்றி விட்டேன் உன் தாயின் கனவை நான் நிறைவேற்றி விட்டேன் உங்கள் தாயின் கனவை நீ நிறைவேற்றுவாய் என்று நம்புகிறேன் தோழா அது மட்டும்தான் இன்றதுன்னா அது ஈன்ற போதும் பெரிதுவக்கும் அன்னை தன் மகன் சான்றோன் என கேட்ட தாய் என்று சொல்வார்கள் உன்னை நீ அழைத்து வந்தது நீ அதாவது நான் ஒரு ஜோதிட காரன் என்ற காரணத்தால் சொல்கிறேன் நான் சொன்னேன் அரசியல் வட்டம் மாவட்டம்லாம் பார்த்தேன் அதை வச்சுலாம் ஜெயிக்க முடியாது சார் பன்னெண்டு கட்டம் அந்த ஜோதிட மட்டும்தான் ஜெயிக்கும் மேஷம் ரிஷபம் மிதுனம் கடகம் சிம்மம் கன்னி துலாம் விருச்சிகம் தனுசு மகரம் கும்பம் மீனம் இந்த பன்னெண்டு கட்டம் அதில் தான் இருக்குது திட்டம் சட்டம் பட்டம் எல்லாமே அதே மாதிரி இருபத்தி ஏழு ஒன்பது கிரகம் சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி சனி ராகு கேது ஒன்பது கிரகம் இதில் தான் உலகம் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரம் அஸ்வினி பரணி கிருத்திகை ரோஹிணி மிருகம் திருவாதிரை புனர்பூசம் பூசம் ஆயில்யம் மகம் பூரம் முத்திரம் அஸ்தம் சித்திரை சுவாத்தி விசாகம் மனுஷம் கேட்டை மூலம் பூராடம் உத்திராடம் திருவோணம் அவிட்டம் சதயம் பூரட்டாதி உத்திரட்டாதி ரேவதி இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரம் யாரு நினைச்சுக்காத நான் பெரிய நட்சத்திரம் நீ பெரிய நட்சத்திரம்னு நட்சத்திரம் கை கொடுத்தாதான் நட்சத்திரம் அப்பத்தான் உன்னால படைக்க முடியும் சரித்திரம் இல்லைன்னா வாழ்க்கையில பிடிச்சிரும் தரித்திரம் இது எம்ஏ வரலாறு படித்தவன் நான் சொல்கிறேன் ஜோதிட இறைவனை மீறி காலத்தை நம்பி எதுவுமே இல்லை காலம் கை கொடுத்தா தான் ஜெயிக்க முடியும் மே மாசம் அக்னி நட்சத்திரம் வரும் அப்ப கொளுத்தும் அந்த வெயிலுக்கு பேர் என்ன தெரியுமா கத்திரி வெயில் என்றால் கொளுத்தும் பத்திரி படம் என்றால் காமெடியில் கலக்கும் 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 கை தட்டல் காதை பிளக்கும் 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 என்று பத்திரி அவர்கள் இந்த படத்திலே சும்மா எதுக்க மோனா நீ எழுதி கருப்பு பருப்பு செருப்பு நடக்காது டீராஜேந்தர் பேசினா அடுக்கு மொழி அல்ல அது அர்த்தம் உள
எழுதி வச்சு படிக்கல தட்டி விட்டா தமிழ் தடக்கு 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 வரும் வரும் நாட அது திறந்து விட்ட மாட என்ன வேணா கேள்வி கேட்டா சொல்லுவேன் விட அதனாலதான் என்னால திரட்ட முடியும் இளைஞர் பாட இந்த கேள்விக்கு எல்லாம் எதிர்காலத்துல சொல்றேன் விட இன்னைக்கு கொடுத்தது சிறப்புற இதே மாயிரத்துல படிக்காம நானும் அறகுறையா இருந்தா ஆயிருப்பேன் அறகுறை எம்ஏ எம்ஹெச்சி படிச்சேன் ஆவல அறகுறை மச்சான் படிக்காதரா சரக்கு ஏத்துனா ஏத்துல ஏத்தி இருந்தா ஏத்திருப்பேன் ஓர ஆனா இன்னைக்கு ஆற்றி இருக்க முடியுமா சிறப்புற எப்படி அதனால இதெல்லாம் ஒரு ஆர்ட்டு இதெல்லாம் நீ வந்து நான் ஒரு நூத்தி ஐம்பது ஸ்டைல பேசுவேன் என்னோட ஒரு ஸ்டைல வச்சுட்டு தங்கச்சி அவ்வளவுதான் உனக்கு வரும் ஓ ரேஞ்சே அவ்வளவுதான் இதோ பாரு எனக்கு தங்கச்சின்னு தெரியும் நான் ஆளுங்க கட்சி ஆக்கணும் பல கட்சின்னு தெரியும் என்ன நான் முப்பத்தி ஆறு வருஷம் கேட்டாரு விக்ரமன் நான் முப்பத்தி ஆறு வருஷமா பண்ணிருக்கேன் ஜோதி ஆராய்ச்சி எனக்கு தெரியும் அடுத்து வரும் யார் ஆட்சி முதலமைச்சரா இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் பிரதம மந்திரியா இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் ஜோதிடன் சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு இருக்குது ஜோதிட அறிவு ஊருக்கே ஜோதிடன் சொல்ல தெரிஞ்ச எனக்கு ஏன் ஜோதிடன் தெரியாதா ஆ முப்பத்தி நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஏவிசி காலேஜில் எடுத்த படம் அந்த காலேஜுக்கு முப்பத்தி நாலு வருஷம் கழிச்சு இப்பதான் கூப்பிட்டு டி ராஜேந்தர் அக்செப்ட் பண்ணான் ஒரு தலை ராகத்துடைய கர்த்தா டி ராஜேந்திரன் இப்ப சொல்றான் ஒரு ராஜேந்திர தமிழ்நாட்டில் இவ்வளவு சாதிச்ச ராஜேந்திர ஒரு தலை ராகத்தில் ஒத்துக்க வைக்கிறது முப்பத்தி நாலு வருஷம் இந்த நாட்டில் ஆகுது அது காரணம் என்ன தெரியுமா சனி என்பவன் மந்த காரகன் அவன் மந்தப்படுத்துவான் ஆனால் மறுக்க மாட்டான் ஆங்கிலத்தில் சொல்றேன் அதனால எனக்கு என் ஜாதகம் எனக்கு என்ன தெரியும் நான் எப்படி வருவேன் தெரியும் இவ்வளவு அரசியல் இருந்திருக்கிறேன் என்னைக்காவது ஒரு நாள் நான் மந்திரி ஆவன் சொல்லியிருப்பேனா என்னைக்காவது ஒரு நாள் நான் அதை தாண்டி தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஒரே ஒரு முதல் மந்திரி சீட்டு அதுக்கு எத்தனை பேர் நான் மோதுவீங்க ஒரே ஒரு இதை தான் கேட்டுருக்கேன் நான் முதல்ல நீ முதல் மந்திரி ஆகுறது அப்புறம் முதல்ல மந்திரி ஆகு முதல்ல மக்கள் பிரச்சனையை பேசு சினிமாவில் செட்டு போட்டுட்டு பேசக்கூடாது சினிமாவில் துட்டை போட்டு செட்டு போட்டு கோட்டையில் பேசுகிற மாதிரி பேச கோட்டையில் போய் பேசணும் பேசுனா கேட்பமில்ல அங்கே போய் பேசணும் உண்மைதான் யாராக இருந்தாலும் சரி அரசியலுக்கு வரணும் ஆசைப்பட்டீங்க என் சிம்புடைய நண்பனுடைய ஃபாதர் நீ வந்து பேசுனு என்னுடைய தோழன் சொல்றேன்னு அடுத்த இளந்தரமையில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை கலைஞர்களையும் வாழ்த்துகிறேன் இந்த படத்தின் அடித்த அத்தனை நட்சத்திரங்களையும் வாழ்த்துகிறேன் இந்த படத்தின் இசையமைப்பாளரை வாழ்த்துகிறேன் இந்த படத்தின் பாடலாசிரியரை வாழ்த்துகின்றேன் இந்த படத்தின் எடிட்டரை வாழ்த்து வாழ்த்துகின்றேன் இந்த படத்தில் பணியாற்றிய ஒவ்வொரு தொழில்நுட்ப கலைஞனை வாழ்த்துகின்றேன் ஒவ்வொரு எங்களுடைய படத்தில் பணியாற்றின அத்தனை இந்த ஆடம்ப ஜெயிச்ச முடல் இது பண்ண என்னுடைய நண்பன் நிக்கில் முருகனை வாழ்த்துகின்றேன் இப்படி ஒரு அற்புதமான ஃபங்க்ஷனு அப்படி பண்ணி எல்லாத்துக்கும் மேலே தங்களுடைய பொன்னான காலை நேரத்தில் அழைத்த அழைப்பை ஏற்று மனதார வாழ்த்த நல்ல மனதோடு வந்த எங்கள் சிறப்பு விருந்தினர்கள் அத்தனை பேரையும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை இந்த திரைப்பட குழுவினர் சார்பாக ஒரு சிறப்புரை ஆற்றுகின்றவன் என்பவன் சிறப்பாக உரையாற்றுவது மட்டுமல்ல இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பித்தவர்களுக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்